Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pasangan pelaku bom bunuh diri di Makassar menganggap aksinya sebagai bagian dari bulan madu. Pasangan yang baru menikah enam bulan itu meninggalkan surat wasiat bagi ibu dan keluarganya. Penggeledahan rumah pasangan terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Kecamatan Bontoalo, Makassar, Sulawesi Selatan ini untuk mencari keterangan maupun barang bukti terkait ledakan. Rumah ini berada di permukiman padat, sehingga polisi mengantisipasi ada sisa bom yang siap meledak. Ada yang menarik dalam penggeledahan ini, yakni surat wasiat yang ditinggalkan pelaku bom bunuh diri untuk orang tua dan keluarganya. Sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati sahib. Ledakan bom bunuh diri di gerbang gereja katedral menewaskan dua orang. Keduanya adalah pelaku bom bunuh diri yang merupakan pasangan suami istri. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan mengenai temuan yang disita dari rumah terduga pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Makassar. Apa yang membuat seseorang mau menghilangkan nyawanya untuk menghilangkan nyawa orang lain? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, dan Topik Andri, pengamat teroris dari Prasasti Perdamaian. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ke Buya Anwar dulu, Buya. Kalau kita lihat surat wasiatnya tadi, ada permintaan kepada keluarga, jangan riba, jangan tinggalkan sholat, Apakah ada hal yang aneh dari surat wasiat tersebut, Bu ya? Tidak ada yang aneh, malah bagus wasiat itu. Hmm. Jangan terlalu praktek ribawi dan jangan lupa sholat bagus. Hmm. Cuma yang salah itu praktek bunuh dirinya itu yang salah. Hmm. Oke. Okay. Kalau isi wasiatnya benar itu. Ya. Apa... ya tetapi cara cara dia menyelesaikan hidupnya itu yang salah. Fenomena pemahaman agama macam apa yang sebetulnya yang membuat kemudian ada pemahaman agama tapi salah dalam mempraktekkan? Ya makanya saya meminta kepada pihak aparat ya untuk menemukan motifnya ya. Mm -hmm. Kok ada orang yang berani ya menghabisi nyawanya? Nah, itu apa itu ya? Saya pada dasarnya orang gak ada yang mau mati gitu ya. Tapi kok ini mau mati gitu ya? Mm -hmm. Nah itu menurut saya perlu didalami ya Dan itu harus dicari uh, Apa penyebabnya Supaya kita bisa uh, Menemukan apa namanya Ya solusi-solusinya Ya Aduh. mungkin barangkali ya, Kita mengharapkan uh, pihak kepolisian kan Sudah bekerja keras ini ya Iya ya, sudah menemukan bukti-bukti tertentu Ya saya minta betul itu hmm. uh, Kita motifnya apa gitu Apakah balas dendam Atau apa gitu ya Ya so Kok bisa ya dia mau melakukan sesuatu dengan konsekuensi dia akan mati gitu ya. ya. Gimana itu ya. Ajaran macam apa Bu ya yang bisa kemudian membuat orang rela menghilangkan nyawanya sendiri? Saya tidak tahu yang, yang praktek ini kan tidak hanya orang yang beragama Islam itu barentaran di apa? Uh -huh. Di Kristen itu ya. Berapa puluh orang yang dia tembakin itu kan. Iya. Hmm. Dan dia adalah orang Australia, warga yeah. negara Australia, itu agamanya ya non Islam ya. Hmm. Ya ternyata ya, di Amerika baru-baru ini juga terjadi kan rasis ya, bisa membuat itu kan pemahaman pemahaman tentang hidup dan kehidupan ya menurut saya ya kesalahan di dalam memahami makna hidup ya kesalahan di dalam memahami apa eh, keadaan gitu kan. Tetapi juga ada motifnya ya e, tindakan dia itu merupakan reaksi ya, ya. karena keluarganya dizolimi begitu ya, karena bangsanya dizolimi itu kan dia berani mati itu kan. Oke. Okay. Kayak bangsa Indonesia waktu kemerdekaan coba bayangkan di Surabaya itu 
dengan teriakan Allah Akbar hmm. ya, mereka maju kan menghadapi right. musuh yang mendolimi gitu kan. Okay. Nah, kalau ini konteksnya apa ya saya kan kita kan belum dengar secara Ya. Sempurna nih ya, kepolisian kita tunggu lah ya. Nah, Oke, okay. baik. Saya ke Bung Topik. Bung Topik, apakah ajaran agama atau sebetulnya hal yang merasa terjolimi ketidakadilan yang lebih mendorong seseorang berbuat nekat seperti ini? Uh, terima kasih Bang Latif. Saya uh, mencoba melihat dari setidaknya kajian-kajian uh, yang sifatnya ideologis yang memang menjadi materi atau bahan ajar yang biasa mereka lakukan konteksnya adalah teman-teman yang berada di jaringan jamaah cukup jauh lah misalnya atau teman-teman yang menjadi anggota atau pendukung dari nah di kelompok ini biasanya kajian-kajiannya seputar pada isu-isu taubit isu-isu syirik demokrasi isu-isu yang terkait dengan uh, keutamaan mati syahid dan hal-hal yang menunjukkan uh, betapa pentingnya untuk berjuang di jalan uh, agama di jalan uh, yang dianggap uh, menjadi semacam katakanlah upaya yang paling tinggi atau ultimate uh, 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 ways agar seseorang bisa masuk surga dengan uh, cepat dengan efisien. Hmm. Nah. Di konteks ini ada narasi yang menarik yang biasa digunakan oleh kelompok pendukung ISIS dengan kalimat uh, yang uh, sebenarnya simpel tapi narasinya kuat. Ya. Dengan apa Anda akan masuk surga. Nah, ini uh, populer sekali Bang Latif di beberapa okay. tahun terakhir, sejak 2015, yang seolah-olah ini semacam persuasi, semacam undangan bagi orang-orang yang merasa bahwa amalannya kurang, okay. yang merasa bahwa uh, kurang kurang uh, kuat dalam memiliki uh, amalan amalan baik, maka bisa masuk adalah, surga cepat kalau, dengan cara ini. Iya, dengan okay. cara ini, dengan baik. cara yang kemudian dianggap legitimate di kalangan uh, mereka ya. dan itu dipercaya. Itu baik. Uh, saya ke Buya dulu. Buya, kenapa kemudian ada orang yang mudah tergiur dengan janji masuk surga tapi menghilangkan nyawanya sendiri? Ya, ini kesan saya ini agak apa ya, agak mengesankan Islam ini ya. Mm-hmm. Padahal 92 persen pelaku terorisme di Barat itu non-Islam. Pertanyaannya, kira-kira mengapa mereka melakukan itu? Itu dijawab juga, jadi supaya ada komparasinya lah ya. Oke. Okay. Ya, jangan hanya, tidak hanya motif ingin masuk surga ya. Mm. Mereka-mereka yang di barat itu kadang-kadang nggak beragama, dia melakukan tindakan terorisme, dia kan yeah. membunuh orang, bunuh diri dia. Mm-hmm. Per- di Jepang harakiri kan? Yeah. Di Jepang orang melakukan harakiri, coba bayangkan itu ya. Kira-kira apa motifnya itu? Kalau harakiri itu kan tujuannya adalah karena dia merasa ingin mati terhormat. Ya, itu sebabnya kan. Oleh karena itu menurut saya ya, jangan hanya dikaitkan dengan surga, tolonglah dicari juga ya penyebab-penyebab lain ya. So, kesan saya ini ya agak menuding dan menyuruhkan satu agama hmm. analisis yang seperti ini gitu ya nah, co- co- di- dijelaskan lah kira motifnya di seluruh dunia ini kalau orang melakukan tindakan terorisme menurut bunuh diri itu apa saja motifnya tolong diungkap okay. dan kira-kira yang ini apa sebabnya gitu baik terus penting enggak begitu ya. supaya jelas oke okay. Bung Topik ada komparasi dengan di Indonesia di negara-negara Timur Tengah atau di negara Barat lainnya tentang motif seperti motif ini Uh, saya kira yang disampaikan yang punya Anwar Abbas uh, benar dalam konteks bahwa uh, mungkin ini kontroversial uh, Bang Latif bahwa sebetulnya terorisme dilakukan juga oleh semua agama. Dilakukan oleh kelompok agama lain atas nama agama mereka. Hmm. Ya, kalau kita sebut terorisme sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan, maka ini digunakan juga oleh kelompok agama lain. Digunakan juga oleh faksi-faksi terlalu dalam agama lain. Betul, tetapi di konteks yang uh, tadi saya sampaikan, memang ada sekelompok orang yang membaca Islam, ada sekelompok orang yang kemudian uh, mengatasamakan Islam dengan ajaran tertentu yang menggunakan... Apakah dakwah yang efektif untuk melawan itu? Ya, saya rasa seperti yang dikatakan oleh teman tadi itu ya, hmm. kesalahan di dalam memahami ya, ajaran agama Islam. Ya, bisa saja itu terjadi ya. Iya. 
Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ya jangan sampai kesalahan satu orang ya itu akibatnya membuat menyalahkan yeah. agamanya mm. itu yang saya, saya, saya hindari ya seperti barantaran di apa itu di apa namanya di di, di apa di Christchurch Islandia baru itu kan ya dia kan orang Australia yeah. ya satu orang warga negara Australia kan tak bisa saya menyalahkan orang Australia secara keseluruhan kan mm. Dan dia beragama Kristen Protestan, kalau saya tidak salah ya. Dan saya tidak bisa menyalahkan uh, ajaran agama Kristen Protestan secara keseluruhan, kan begitu ya. Uh, oleh karena itu bagi saya ya tolonglah dilegalisir ya. Uh, dan jangan digeneralisir gitu. Baru baru dia fair gitu ya. Kalau masalah ada kesalahan dalam pemahaman ajaran agama, saya rasa pasti ada ya. Hmm. Dalam agama apapun ada itu menurut saya ya. Tidak beragama pun dia juga ada kesalahan di dalam yeah, yeah. memahami. Okay. Uh, filosofi, what view-nya pasti ada. Hmm. Tapi kan jumlahnya kan berapa persen sih gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya yang agak saya khawatirkan itu uh, misalkan ya barantaran yang di Chicago, yang di apa, di Christian itu ya salah seorang warga negara Australia. Tidak mungkin lah saya menyalahkan semua warga negara Australia hmm. gitu ya, gara-gara satu orang berbuat buruk gitu ya. Oke. Okay. Tidak mungkin lah bagi saya menyalahkan satu suku ya, karena ada warga satu suku melakukan tindakan uh, teroristik dan apa hmm. radikalistik gitu ya. Okay. Itu aja yang ingin hendak saya sampaikan Baik. ya. Baik, Supaya Buya. fair gitu ya. Oke okay, Buya. Oke okay, saya ke Bung Topik. Bung Topik ini terjadi lagi, terjadi lagi ada program deradikalisasi yang kita lakukan. Ada cara yang efektif nggak untuk memutus rantai terorisme ini? Uh, terus terang, Bang Latif, saya kira uh, relatif susah ya untuk menyatakan bahwa ada cara yang paling efektif. Ini semata-mata karena ini sebuah eksperimen sosial, eksperimen psikologis, bahkan eksperimen di konstruksi keagamaan yang berlangsung terus-menerus sebagai sebuah living effort ya. Tetapi kita tahu bahwa ada beberapa orang hasilnya bagus, pada beberapa orang hasilnya tidak bagus. Nah, Kerja-kerja uh, pencegahan, kerja-kerja rehabilitasi dan integrasi ini PR-nya banyak sekali ternyata. Karena terkait dengan resistensi dari individu-individu tersebut, okay. terkait dengan uh, dukungan yang luas dari masyarakat, dan terutama sebetulnya uh, uh, apa namanya, uh, right. bagaimana kita bisa menciptakan uh, enabling society untuk kelompok-kelompok yang uh, moderat ini, agar bisa merekrut, agar bisa uh, yeah. mendampingi, bisa melakukan empowerment terhadap kelompok-kelompok ini di konteks uh, keagamaan maupun di konteks lain. Karena kita tahu sebenarnya mereka punya agenda sosial, agenda okay. politik juga Baik. untuk bisa Baik. Oke, okay. Bung Topik kita, dan Buya Anwar, terima kasih atas perbincangan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini merupakan aksi teroris yang terakhir kali. Selamat malam.